എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിക്ക് തിരുന എഴുത്തിക്കാഫിന്റെ പ്രതിവരം കിട്ടും അതിരിക്കേണ്ട സമയത്തായിരിക്കണ്ട വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പള്ളിക്ക് വിലയില്ല എന്നല്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഇലിമിന്റെ സദസ്സ് അത് ദുനിയാവിലെ സ്വർഗമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലത് ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങളോട് ആയിഷാ ബീബി റബിഅല്ലാഹു താല അനഫ് ചോദിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ സ്വഹാബിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയ അതുമാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിരുന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുവാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്ത സ്വഹാബിയ എന്ത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണെന്ന് മുത്തിനബിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് ചോദിച്ചു നബിയെ എല്ലാവരും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വഹാബിക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു ഐഷ ഈ സ്വഹാബിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വഹാബിയാണ് എങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗുണമുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം കൊടുത്തതെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കള് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ ജോലിയാണെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ കെട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കും മക്കളോട് അവർക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്ന മക്കളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് തന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം മാറി കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബിയ തന്റെ മാതാവിന് പടച്ചവനെ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വാരി കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബിയായിരുന്നു അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ാഹു ഈ പ്രതിഫലം കൊടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിൽ മധ്യഭാഗത്തൊരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന് നിനക്ക് സുഖിക്കണോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ടാമതായിട്ട് മുത്തിനബി അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മോനെ മദ്രസയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതല്ലേ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കരുത് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവന് ആദരിക്കണം അവരുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നവരാന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയോ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നില് ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനോ തന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നില് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാ അള്ളാഹുബേ എന്ത് എന്ന് പോലും ചോദിക്കൂല ഈ സദസ്സിലെ മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഉമ്മാന്റെ മുന്നില് നിന്റെ വാപ്പയുടെ മുന്നില് മോനെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടോ ഉമ്മാനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് വാപ്പയ അള്ളാഹുബേ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് മക്കള് പറയുന്നതെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ പറയുകയാ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കൊണ്ടാണടാ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് നീ ഗൾഫിൽ പോയത് നിനക്ക് ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് നിനക്ക് സ്വാലികായ മക്കളെ കിട്ടിയത് മോനെ മനോഹരമായ വീട് കിട്ടിയത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതല് പെറ്റത്തള്ളയുടെ കണ്ണീര് നിറ കണ്ണ് നിറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുരായ നല്ല ഒരു നിലയിലെത്തിയപ്പോ എന്ന് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീട് കെട്ടിയിട്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയോ പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കളോട് പറയും വല്ലതും കടിച്ചട്ട് ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കൊള്ളളവ് മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളുടെ കാലമാണ് മക്കള് മാതാപിതാക്കളോട് പറയും വല്ലതും കടിച്ചട്ട് ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് കൊള്ളണം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ 
മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ ഭരിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോക അവസാനത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങളെ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളാണ് മക്കളെ ഭരിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് മക്കളെ അനുസരണ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് മക്കൾ പറയും മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മക്കൾ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ലോക അവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാ അതുകൊണ്ട് പെങ്ങള് ഉമ്മയോട് കയർക്കുന്ന പെങ്ങള് വാപ്പയോട് കയർക്കുന്ന പെങ്ങള് നീ എത്രയ്ക്കും അങ്ങ് വളർന്നു പോയോടി പൊന്നുമോള് ഒരു പണക്കാരനെ കിട്ടിയപ്പോ നിനക്ക് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ളൊരു വീട് കിട്ടിയപ്പോ നിന്റെ വാപ്പ നിനക്ക് ചെറുതായി പോയി നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് ചെറുതായി പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിനും കുറുആാരോതാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ പണച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുബി അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് കൊതിയുണ്ടോ വെറുതെ കിട്ടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ മാതാപിതാക്കളെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാത്ത മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഈ വാതിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലൊരു കൊട്ടാരം മേടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു ഒരു വില്ല ഹദീജ ബീബിക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോളെ ആ വില്ല എങ്ങനെയെന്നറിയോ ആ കൊട്ടാരം പണിതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ മുത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാരമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് ഹദീജ ബീബിക്ക് പടച്ചിറപ്പ് സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കൊടുത്തതെന്നറിയോ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാത്തതിന് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുത്ത് പ്രതിഫലമാ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് ഹദീജ ബീബി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനല്ലാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് പെങ്ങള് അതിനല്ല കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് നീ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലല്ല നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നില് നിന്റെ വാപ്പയുടെ മുന്നില് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കുന്ന പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ചെയ്യുന്ന വാക്ക് പോലും പറയല്ലേ ഉമ്മാനോട് എന്തേ എന്ന് ചോദിക്കല്ലേ ഉമ്മയോട് എന്തേ ഉമ്മാ എന്തേ വാപ്പ എന്തേ എന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഈ പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാ മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന രോഗം പിടിച്ച ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ തന്റെ ഉമ്മാനെ കാണാമെന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണാമെന്നിട്ട് കുടുംബക്കാര് വരുമല്ലോ കൂട്ടുകാര് വരുമല്ലോ തന്റെ മാതാവിനെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമ്മ കാണാതെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാ ഉമ്മ കാണാതെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്നവരോട് ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരുടെ പുറകെ ഈ മോനോടുകയാ തല്ലാനല്ല തല്ലാനല്ല ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ല കുറവുമുണ്ടോ എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ല കുറവുമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞതാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാരാ പണച്ചവരെ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവരോട് പോലും ചെറുപ്പക്കാര് പോയി ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ സദസ്സില് നിലഞ്ഞിരിക്കുന്ന താടികളുള്ള തടമ്പുള്ള നിസ്കരിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം മഴ പെയ്താ നനഞ്ഞു കൊണ്ട് കിടക്കും അപ്പഴും നിന്നെ കുറിച്ചാ ചിന്തിച്ചത് വെയില് വന്നാലും നിന്നെ കുറിച്ചാ ചിന്തിച്ചത് ഇതുപോലെ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ നിന്റെ മാതാപിതാക്കള് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ഒരു ഗുളിക 
ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാ വാങ്ങി കൊടുക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് മോനെ വേണ്ടടാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ടാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലാണ് മുത്തിനബി സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ജിബിരീനോട് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരീലെ എന്റെ സമുദായത്തിൽ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നു പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിൽ ഉണ്ട് നബിയെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരാട് ആട് സമുദായത്തില് ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മുത്തിനബി സുജോതിൽ കിടന്നു കരഞ്ഞു അള്ളാ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നു അവർക്കു കൂടെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട ഞാൻ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കാത്തത് അള്ളാഹു പറയുന്ന നബിയെ എനിക്ക് അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത മക്കളാ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാത്തവര് സ്വർഗം ഹറാമാണ് നബിയെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും പള്ളി കെട്ടിക്കൊടുത്തവനാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ ലക്ഷങ്ങൾ സതക്ക കൊടുക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഓരോ വർഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ആ ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ല വാപ്പയുടെ പൊരുത്തമില്ല അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗം നീ സ്വപ്നം കാണണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് ലഭിക്കൂല ി അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ എനിക്ക് അവരെയൊന്ന് കാണണം തമ്പുരാന് എനിക്ക് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം തമ്പുരാന് നരകത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ ഞങ്ങൾ കാര്യമില്ല നബിയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവോ നബിയെ എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഞങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവോ യാറസൂലല്ല നാളെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് കരിയുമ്പോ അവസാനം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കാണിച്ചു തരാൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുകയാ പടച്ചിറപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അടുത്ത് തന്നിട്ട് പറയും പൊന്നുമോന് പൊരുത്തം കൊടുക്കുവോ പൊന്നുമോൾക്ക് പൊരുത്തം കൊടുക്കുവോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മ പറയും ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ ഒമ്പതര മാസം ചുമന്നതല്ലേ നൊന്തു പ്രസവിച്ചതല്ലേ പട്ടിണി കിടന്ന് വളർത്തിയതല്ലേ എന്തു സ്നേഹമായിരുന്നു നബിയെ പക്ഷേ എല്ലാം അവൻ മറന്നല്ലോ എന്നോടവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ നീയൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവുന്ന മക്കളെ കാണുമ്പോ എത്ര ദ്രോഹം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും എത്ര കള്ളല്ലാഹുവേ എത്ര വേദനിപ്പിച്ചവരാണെങ്കിലും തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് നീ ആചിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നാഥാ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ മനക്കിട കൂടെ കൂടണ്ടേ പൊന്നുമോനെ ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ വാപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ നാളെ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാ നിന്റെ കബറിന്റെ മുന്നിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടടാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നു യാ 
ودخلي في عبادي ودخلي جنتي يمدنا كريم ندى نوكرا اغا ستين دكابار انغلى ترم نتكوند لك شكنكين ملكك صفو صفا ينلكم ندى كندو نينا كندو بوغانا نينا سيجري كانا ملكك سوغا نمبر يمدى بكارا ابصار ان ندك محمد مصطفى موسیقی 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 Ini dinda beranam, adun dinda bahari ini makhluk yang beri cow, wapan ini umman ini beri kan ni walan dah tidak. Ninda mada abidah kala beri kan ni walan dah tidak. Beri kena dengan kandal, mana ninda jiwa itu pun ninda biru dan nasi cuci. Allahu katiri cikku maragat. Apa rendu, rendu umman dan munilum wapan dan munilum naab adakki bercow, sabdam taiti bercow. Moon, moon, umma cila pun ninu do beradi berayu illa. Umma ini kepala agir rendu, bercow ninu do beragi tidak. Karena paran itu beli gayri pun tidak. Percaya umma tu parayim, arudan nariyo, umma nak kana berenda kote gari gelo do parayim. Enda jiwit enda biitil, enda gelung kurabu gelung enda gel. Adu kundu biitil umma ya kana mandat tericu bogan do berude jodi kana. Enda umma ikhwa lla habisha bumbando. Enda umma ikhwa lla parayadi endo. Paranjda, cehidu gude kana lla kodi gunda. Anggane jodi caranya teni enda mada abid akil ke cehidu gude ke. Allahu nena ki podi balan dari mande nabi Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu bagi nelu gu maragat he. Enda pergi mula sahoda enggalai. Muno warshat tilu beri kel. Mono berasa tilu beri kel, urusan ada kan dua beri makama. Alhamdulillah, rendah nala pelli, rendah mana oh heram ayah pelli. Enda pergi mana beri ini mono berasa ngadi kan, anda ngaji tu boleh untuk rumit cugudan. Ia mahaan da beri rumit cugudan. Adu kundu, adu inda sengkara agar paranya beri kahiri. Allah binda bapanam, Allah binda bapanam. Ia bapanam, Alhamdulillah. Ustade, mana beri inda samigat tu mukul fagat tu cerita ayat tu berlam beri kan nampak. Nila pa. Maida bayi yang mana sebagai itu, ini pelik kita muka lili berdalam cerita itu berikan dengan, adun ini nan dengan kita sehidi lengan lalu bahagi kita beri orang budhi mutai maru, adukon dua beribu orang yang ustad yang orang agri hamandu, ini wild garden yang tanding kita kiti yal, adun ini muka lili lori sehidi dikana mandu baru kagri hamandu, Allah ini vid, Allahu bagi nilgu maragat, Allahu bagi nilgu maragat, wette budhi bela bayi yang parayu, mohon vibhaga mal kare, pelik sorogat ti kundu bogo mandu nabi Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam ada orang orang beraniu, tiga bahagian mal kaya, pelik surga tiup bogo, pelik kita diri nubaga Allahu bagi diri mara gat eh, ada Allahu bin da perisud dama ya kaya bana ya mana gilum, ini nanti le ya dengan gilum tarpa beri jaga tiup beri jariya tak kaya bana gilum pelik surga tiada, loga tuh la sarwo pelik gilum surga tiada, Allahu bin da prabawa jangan sallallahu alaihi wasallam ada orang beraniu, segala pelik gilum surga tiada, ah pelik gilum tiga bahagian mal kaya, kundu bogo, ah tiga bahagian tiada orang beraniu, pelik 
പള്ളി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ ആരെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനെ പടന്നു പറയുന്നു പടച്ചറപ്പിൽ അള്ളാഹുവിനെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക് കൊടുത്തവനാട് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തവന്റെ കഥയല്ല അള്ളാഹുവേ ഒരഞ്ച് നയാ പൈസയെങ്കിലും നീ അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ പള്ളി നിന്നെ മറക്കൂല പള്ളി നിന്നെ മറക്കൂല നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പള്ളിക്കകെ തിരഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഇത് മുഴുവനും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ള സമ്പാദ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും വേണം ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണം ഉസ്താദേ എനിക്കും ഒരു വിഹിതം വേണം അവസാനം ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലല്ലേ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം ഈ പള്ളിക്കകത്തിരന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം ഈ മഹാന്റെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും എനിക്കുണ്ടാകുമല്ലോ വിധത്തില് സമാധാനം ഉണ്ടാകുമല്ലോ കബറ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാകുമല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞ് പിരിയാ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞ് പിരിയാ അള്ളാഹുവാ പറഞ്ഞത് സിറാജ് പൈസ കിട്ടാൻ പറയുകയല്ല അള്ളാഹുവാണ് പറഞ്ഞത് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച നിന്റെ സമ്പാദ്യമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ശരീരവും നിന്റെ സമ്പത്തും അല്ല അത് നിനക്ക് തന്നത് നിനക്ക് സുഖിക്കാനല്ല അള്ളാഹു നീ കൊടുക്കുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാരാ നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാരാ അള്ളാഹു നിനക്കൊരവസരം തരികയാ മോനെ വിജയിക്കണോ പരാജയപ്പെടണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാ കൊടുക്കാ മനസ്സുണ്ടോ ലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാ മനസ്സില്ലാത്തവനെ ഇതെടുത്തു മാറ്റാൻ അധികം സമയം വേണ്ടടാ കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ള എത്രയോ പേര് ഈ കർണാടകയിൽ ഈ മംഗലാപുരത്തി പുത്തൂരില് പണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ് നെലിഞ്ഞ് നടന്ന പലരും പണച്ചവരെ ഇന്ന് വീടിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന രംഗമറിയുന്നവരാ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്താ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം നിനക്ക് സ്വർഗമാ അല്ല തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു വാക്കു പറഞ്ഞ പാലിക്കുന്നവനാ അള്ളാഹു വാക്കു പറഞ്ഞ പാലിക്കുന്നവനാ മോനെ സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം എപ്പ കാണണമെന്നറിയോ ആ സ്വർഗം എപ്പോഴാ കാണേണ്ടതെന്നറിയോ മലക്കുൽ മൂത്ത് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാ നോക്കുമ്പോ കാണണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാവരും കിടന്ന് മരിക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് കരയുമ്പോ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കരയുമ്പോ ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ പേരുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട വാപ്പമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ ആ ചിരി എന്ത് കണ്ടിട്ടാട് ആട് ആ ചിരി എന്ത് കണ്ടിട്ടെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചതാ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാതിന്റെ മുഖം നീ കണ്ടവനല്ലേ അള്ളാഹുവേ 
രോഗം പിടിച്ചു വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ ജനാസ കണ്ടപ്പ കൊതി തോന്നിയില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ടപ്പ കൊതി തോന്നിയില്ലേടാ ഈ മാരുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവേ ഇതുപോലെ ഒരു മരണം ഇതുപോലെ ഒരു മരണം ഇതുപോലെ ഒരു പുഞ്ചിരി എന്റെ മുഖത്തും തരണേ അള്ളാഹ്വർഗം കണ്ടിട്ട് കൊതിച്ചതാ മോനെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചതാ മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്താ ഒന്ന് മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗം കാണാ രണ്ട് ഇസ്രാഫീലം നമലക്ക് പടച്ചിറപ്പേ നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് അത് സൂറം കാകളത്തിൽ ഉദിക്കടിയുമ്പോ ഈ പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് പട്ടികുടയും പന്തികുടയും കഴുതയുടെയും പേപ്പട്ടിയുടെയും പിന്താരങ്ങളിൽ കുടി കുത്തി വെച്ച് ഇടനും നടൻ നമുക്ക് ഉച്ചരോഗിയെ പോലെ മുഖതുമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് വലിച്ചു കൊണ്ട് മുഖത്ത് മാംസമില്ലാതെ ഇടഞ്ഞും നടന്നും നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് നാപ്പത്തിയൊന്ന് വിഭാഗത്തിൽ പുത്തിരവികളെ സമുദായം കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം എഴുന്നേക്കുകയാ എന്നിട്ടവര് ചിറകു വെച്ചു പറക്കുകയാ അവര് ചിറകു വെച്ചു പറക്കുകയാ പരലോകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ സിറാസിന്റെ മുകളിലൂടെ അവര് പറന്നു പറന്ന് പടച്ചിറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മലക്ക് ചോദിക്കുന്ന നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നടാ നീ ആരാടാ നീ നീ നരകം താണ്ടിയിട്ടാണോ വന്നത് സിറാത്ത് കടന്നു സിറാജ് നരകം കടന്നു സിറാജ് പറന്നു വരുന്നല്ലോടാ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നല്ലോ ആരാടാ നീ എന്ത് പ്രതിഫലമാ ചെയ്തത് എന്ത് നന്മയാ ചെയ്തത് എന്തിനു പകരമാ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഈ പ്രതിഫലം തന്നത് മോനെ പറയടമടാ പൊന്നുമോര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന് കൊടുത്തതിന് പടച്ചറപ്പ് എനിക്ക് തന്ന പ്രതിഫലവാന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മോനെ നിന്റെ വീടിന്റെ പണം നിനക്കറിയുവല്ലോ നിന്റെ വീട് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതറിയുവല്ലോ ഓരോ വീടിന്റെ മതിലുകളുടെ വലിപ്പം കണ്ടോ അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാ മോര് അതുകൊണ്ട് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താ മതി അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് കള്ളുകുടി എന്റെ പൈസ വേണ്ട പലിശക്കാരന്റെ പൈസ വേണ്ടോ ഹറാമായ പണം അള്ളയ്ക്ക് വേണ്ട അള്ളാന് ഹലാല് മതി പണച്ചവന് ഹലാല് മതി അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആരല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നോ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലില് മുത്താര് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല സർവ പാപങ്ങളും മുത്തിയാ പുറത്തു പോകുന്ന ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ കറുത്ത കില്ല കൊണ്ട് പിടിച്ചു കെട്ടിയ പടച്ചവരെ നിന്റെ അരശിന്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന മുത്തിന് പിനഞ്ചു വെച്ച പടച്ചവനെ പ്രവാചകന്മാര് പണിത പരിശുദ്ധ കഴപാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിക്ക അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കോരു നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ പള്ളിയെ സ്നേഹിച്ചവനാ നിന്റെ പള്ളിയെ ബഹുമാനിച്ചവനാ ഇവനെ നീ വിരുന്നിനെ വിളിക്കണേ അള്ളാഹ്മാനിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ പറഞ്ഞു ഇനി ചിന്തിക്കാൻ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരൻ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരന ഉസ്താദെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടിക്കറ്റും പ്രയാസവും തിരക്കും ആയത് കാരണം വരാൻ പറ്റിയില്ല ഉസ്താദ് ചെയ്യണം അൻപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹുവെ സഹോദരന് നീ ആഫികത്തും ദീർഘായുസം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം നാപ്പത് കൊല്ലം ഹൃദമത്തി ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ജമായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പണം ഉള്ളവനാണോ ഇല്ലാത്തവനാണോ എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹിക്കറിയാം അത് അള്ളാഹിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ ഷാല്ല പ്രസിഡന്റ് ഇൻഷാല്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറവാണ് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറവാണോ കൂടുതലാണോ
ഇനിയാരാളുള്ളത് ഇപ്പൊ ചിരിക്ക ആരെ കൊണ്ടും പറ്റും ദാ ഈ പള്ളിക്കാതിരുന്ന പെണ്ണും പള്ളിയ മക്കളെ ഒന്നും വേണ്ട ഈ പള്ളിക്കാതിരുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാ ഉമറുക്ക മരിക്കുമ്പോ എന്തോ ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടി പോണ ഇനിയിപ്പോ എന്താ അലഹമില്ല ഉമറുക്ക പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ ഉറപ്പല്ല വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏത് ഹജീപ്പ ഇനി ആരാ പിതാരപ്പ ഓൺലൈനിലാണ് തനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഒരു പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മെമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മെമ്പറോ ആരോ വേറെ ഡോക്ടറെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഉണ്ട് അതിനെ ആരാ ഉള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കൂല ഞാൻ ചോദിക്കൂല ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഇത്ര മാസം ഉണ്ട് സ്ഥാനം ഒരു രണ്ടു മാസം കൊടുക്കോ ഒരു രണ്ടു മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ടു മാസമുണ്ട് ഈ രണ്ടു മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന് ഷാല്ല അലഹമില്ല പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എല്ലാരും വേണം മൂവായിരത്തി ഒരു രൂപ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ പതിരീങ്ങളെ പിടിച്ച ഉസ്താദെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസ് തന്ന ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്ക സദസ് ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല കൈവക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരാളുടെ <laughs> <laughs> ഒരാളും കൂടെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് കുലൂത്ത കുബീർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുലൂത്ത കുബീർ ഇരുപത്തി ആറ് കുലൂത്ത കുബീർ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് ലൈലത്തിൽ കതിർ കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇൻഷാല്ല ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ആള് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ആള് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആള് പൊക്കട്ടെ എനിക്ക് മുപ്പത് വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ നോമ്പ് അമ്പതാം മാസം മുപ്പത് നോമ്പ് വരുവ അഹമ്മദില്ല ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒരാള് കൂടെ ഒരാള് കൂടെ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ രണ്ട് പേര് കൂടെ ഞാൻ പോവാ സ്വർഗമല്ലേ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു സ്വർഗമല്ലേ പറഞ്ഞ് പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് പോകാൻ രണ്ടുപേര് കൈപൊക്കെ രണ്ടുപേര് ഒരാളായി ഇനി ഒരാള് കൂടെ ഒരാള് കൂടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഒരാള് കൂടെ അലഹമില്ല പള്ളിയിലെ ഇമാമും കൂടെ കയറി പിടിച്ചു അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് ഷാല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്താ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആരാ ഷാല്ല സെക്രട്ടറി പോയില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലേ ഏർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അപ്പൊ അലഹമില്ല മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുലൂത്ത കബീർ ട്രഷർ എന്താ ട്രഷർ അയാളാണല്ലോ സമ്പത്തിന്റെ ആള് പൈസ സൂക്ഷിക്കുന്ന അബ്ദുറഹ്മാ ഖാ ആരാപ്പ ആരാപ്പ എന്താപ്പാ പൂവല്ലേ ആജിയ പൂവല്ലേ ഇപ്പൊ ഇനി ചിരിയും കളിയൊക്കെ പോയി സ്വർഗത്തിൽ പോയി പൊളിക്കുക അവിടെ കിടന്ന അതിലുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടവും റുമാനും അവിടെ അല്ലേ പൊളിക്കേണ്ടത് അവിടെ കള്ളിന്റെ ആറുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി പൊളിക്കാൻ ഷാല്ല മുപ്പത്തി ആറ് കൂലുവത്ത കുബീർ അലഹമില്ല ഇനി ആരണ്ടാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഷാല്ല ആ പിന്നെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ കൊണ്ട് കർണാടകം മൊത്തം വാങ്ങാൻ പോവല്ലേ ഷാല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവര് കൊണ്ടുതരും മനുഷ്യങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഷാല്ല അഹമ്മദില്ല ഷാല്ല ഒരാള് ഒരു പതിനൊന്നായിരം രൂപ ആരാ പതിനൊന്നായിരം 
ARIN Healthy Healthy <laughs> موسیقی 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 
നീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ പടച്ചു അല്ലെ അള്ളാഹു ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് എന്റെ വാപ്പമാർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു നല്ല ജോലി നല്ല ജീവിതം നല്ല ഇണ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരായി ഇനിയും നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാര് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ തന്ന ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഉസ്താദെ കൊടുക്കാമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത എന്റെ പെങ്ങന്മാര് പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയെങ്കിലും ബദിരിയങ്ങളുടെ പേരിൽ കൊടുക്ക് അള്ളാഹുവെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ മഹാന്റെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവി ആയി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവ നൽകണേ അള്ളാ അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഇതായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ അള്ളാ അവസാന മജിരിസാക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഇതൊരു തൗബയാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇനിയും കാണാനും ഒരുമിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയുസും ഭാഗ്യമെന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ വിദേശത്ത് കഴിയുന്നവർ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഏഴേ മുക്കാലായി ഷാബാങ്ക് വിളിക്കും സാധെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇഷാ അല്ല ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടങ്ങിയ രാഹത്തായിട്ട് ഒരു പത്ത് പത്തര ആവുമ്പത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും പിരിയാം ഇഷാ അല്ല എല്ലാവരും പങ്കെടുക്ക നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കൂടപ്പുറപ്പിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക എന്ന വസീയത്തോടെ മാനവ മഹിമകൾ മണിമട മണിയുന്ന മനസ്സിന്റെ മണിയറകളിൽ മരതക മത കമനീയ കരളിത കനക കലകളുടെ കലവറയായപ്പോൾ കരുണയുടെ കാന്തികൾ കതിരിട്ട് കളിയാടാൻ കലമൊരുക്കി തന്ന പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ സ്മരിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾക്കെതിരെ ധിക്കരിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ അവസാന നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉഞ്ച് അവസാന നൂറ്റാണ്ടി അവസാന നൂറ്റാണ്ടെന്ന് ഉച്ചേശ്വരം പ്രഖ്യാപിച്ച സദസ്സിനെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തു കൊണ്ട് സംസാരിച്ച ഉത്തമ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകൻ സംസാരിക്കുന്നു